Watu usema kuna shida, lakini yangu ilikuwa ni zaidi ya shida, masumbufu, kukataliwa na aibu. Kitu kibaya kama umeajiriwa kuwa yaya ama mfanyikazi wa nyumba na umeolewa. Kitu mbaya sana. Kwa maisha ya ndoa. Wow, we are so excited that you're here together with us and we have got great stuff for you that we've prepared and we are guaranteeing you that your life is just about to be transformed. Remember this is MBCI TV where your life is transformed. That is our main agenda. Well, we are on My Shayandoa, a great show where we talk about real life stories, what people have been through, their trials, their triumphs, you know, the challenges that they have faced. And of course, we know that we are more than conquerors through Christ who strengthens us uh -huh. talking about being strengthened eh uh, leo tuko na wageni wa heshima sana uh, na tunashukuru sana kwa sababu wamepata kufika katika studio zetu eh uh, na najua ya kwamba mambo ambayo watakuwa kikueleza story yao Hey, ni ajabu sana. Pengine wewe mwenyewe unafikiria ushapata shida, lakini nakwambia hujapata shida kama pengine mke wako hujamkubalia aende akawa yaya. Na ni mke wako aende akamurishwe na tajiri mwingine kwa sababu hauna uwezo wa kukomboa nyumba ili hali umemwoa kidogo tu inaitwa a tip of the iceberg ndio nimekupa kidogo ili upate kujua yale ambayo tunaenda kuangazia siku hii ya leo my good names are super roy and that is how we are rolling today karibuni sana asante e, naona mmenganga kabisa <laughs> <laughs> Niulize mmekuja na ndege ipi? <laughs> Tumekuja tu kwa neema ya Mungu tuko hapa. <laughs> hey, <laughs> karibuni sana. Asante. Kidogo tu mjitambulishe majina. Ah, uh, mimi naitwa David Muthui. Mhm, uh -huh, David Muthui. Yeah. Mm. Mr. and Mrs. Muthui. Muthui. Yes. Mm. Wao wow, karibu sana mwenzetu pale unajua wao nasema ai yule dada ni mrembo sana tungependa kujua jina lake. Nami kwa majina ni Gladys uh -huh. Mwendo Mthui. Wow Gladys. Mm -hmm. Karibuni sana Mr and Mrs Mthui. Asante. Thank you for being part of, uh, of this great show. Asante. And ndani ya NBC ITV. Haya basi tuanze tu moja kwa moja kwa kuuliza mmeoana kwa miaka mingapi? Ah uh, sasa tuko na miaka kumi. Mhm. Uh Tangia -huh. tuoane. Wow 10 years. Ten years. Hey, na kuambia watu wameamua kusongesha ili gurudumu la maisha ya ndoa kabisa. Congratulations. Asante. E, na pengine mtueleze tu mlioana um, vipi? Mlipatana wapi? Uh, tumepatana katika town moja ya Ukambani inaitwa Mwingi. Mhm. Uh -huh. Mimi nilipomaliza ni, shule kidogo nilikuja kwa ile town. Mhm. Uh -huh. Na nikiwa katika ile town mimi nilikuwa munduma. Uh -huh nikachukuliwa kwa kanisa fulani mm. nikawa mnduma pale mm. nilikuwa nacheza keyboard mm -hmm. na naye mke wangu amekuja sasa baada ya shule baada mm -hmm. ya mwaka moja hivi mm -hmm. na yeye amekuja kukana ndugu yake mm. amekuja kosi kwa ile town mm. so kwa ile kanisa tulikuwa na challenge ya waimbaji sana mm -hmm. na ikawa wale waimbaji walikuwa nao pale hata ki Mm -hmm. ukiambiwa mtu aimbe hata unashindwa hii ni apunda <laughs> ama ni mwanadamu alipewa hiki <laughs> so wakati huyu ambao ni muite msichana wakati ule alikuja mm -hmm. akapewa mic siku moja mm -hmm kuimba tu hivi mm -hmm. nikasema Mungu saidia huyu akuwe mshirika wa kanisa uh, kwa sababu sasa ni, ni muimbaji kwa sababu sengine ningeimba uh -huh. ninacheza keyboard niko na mic uh -huh. ya kuimba uh -huh. so ilikuwa ni ngumu unakuta mm -hmm. lazima ujibaki saa nyingine ndio watu wanasikia sauti zingine ni kama mbwa mbusi nini <laughs> lakini sasa wakati alikuja akapatiwa mic nini nikaambia Mungu uh -huh wacha tu akae kwa hii kanisa uh -huh. kwa sababu ninaona hata akiwa kwa backup uh -huh. itakuwa atasaidia atasaidia wow so kutoka pale msiana ameingia mzuri mm -hmm. amenikuta pale nikiwa mnduma mm -hmm. na tumechapa mwaka moja kwa ile kanisa mm -hmm. na urafiki ikaanza hapo mm. mm. wow he wewe wakati ulimwona ulisema sasa mimi nimepata mume ama hata haukufikiria yale mambo wakati nilimwona mm -hmm. sikufikiria sikufikiria ama tunaweza fika mahali tufike kuoana mm. ama tufike kuwa mchumba mm. but wakati tulikuwa tu tunaendelea nilijua nilianza kusikia 
enyewe connection iko nasikia tu kama nampenda mm. lakini nashukuru Mungu mkaoana <laughs> tukaoana mm. he unajua nishawatayarisha wasikilizaji wetu nikwambia sasa wakati mlianza na maisha yalikuwa magumu kiasi kabisa mm. haya sasa mshachukua na unafanya kazi gani sasa ile unajua unaimba katika kanisa lakini najua lazima kuna kazi so, to put bread on the table sasa ile kanisa ilikuwa changa mm -hmm. ndio imeanza mm. hakuna kitu hata pasta kusapotua ni ngumu. Mm -hmm. Actually mimi nilikuwa nakaa kwa ile kanisa ndani. Mm -hmm. Kwa madhibao pale kwa madhibao mm -hmm. kulikuwa na karumu hapo ndani ndani. Uh -huh. So na tunaweka kateni vile tunazungushia kateni za kanisa. Uh -huh. So ungejua mlango wangu uko wapi? Uh -huh. So mimi nilikuwa namaliza tu naingia chuo uko ndani. Oh au, ungejua. Mm -hmm. So ile kanisa walikuwa kila sandi ninachangiwa chakula. Msingine angeleta zile zile kaupi zingine zimetoboka mahindi zimetopolewa mm -hmm. kwa mama tu analeta mm. sasa wakileta pale kama sandaka mm. napatiwa na mimi nilikuwa generous mm -hmm. na, napika wale wadu mwingine tuko nao pale baada ya ibada sasa nilikuwa na kanyungu yangu uh -huh. ninapika pale iko pale kando nje uh -huh. inaiva ina ikiiva naambia msienda nyumbani uh -huh. tuna share ile mnakula tunakula so chakula ilikuwa inaletwa kwa madhabahu ilikuwa inaletwa kwa madhabahu mm. unachangiwa unachangiwa uh -huh. so imagine mtu akiwa katika ile hali au unachangiwa na unataka kuoa <laughs> ni chakula utachangiwa ama ni pesa za <laughs> kufanya harusi so isipokuwa ni kwa neema mtu kama msichana aweze akakubali kwa sababu ukiona hey. unachangiwa hivyo hata nyumba hauna ya Dada. the man of god alikuwa anachangiwa chakula kabisa ikawa vipi ukakubali naona wewe ni dada mrembo eh ni kweli uh -huh. lakini wakati nilimpenda nili naye uh -huh. akanipenda Uh -huh. Sikuangalia venye anachangiwa uh -huh. na sikuangalia maana shida. Uh -huh. Niliona tu nimepata mume uh -huh. na nikaambia Mungu anipe neema uh -huh. ya kukaa naye akiwa jinsi. Hapo palikuwa panahitajika neema. Sana. Kabisa. <laughs> Mungu alinipa neema. Kwa hivyo mkaoana. Mm -hmm. Sasa tumeoana sasa. Mhm. Uh Jamii -huh. mbili ambazo zime zimetoka kwa shida uh -huh. na upunguvu wake. Uh -huh. Watu wawili walio na upunguvu. Mhm. Uh -huh. Wamekutana. Uh -huh. Wameanza jamii kwa na upunguvu wa pesa mm -hmm. na kazi hakuna lakini tumeoana so, vile tuliona vizuri kwenda tuliona tuhamie town nyingine mm -hmm. tukaenda embu mm -hmm. kwenda embu tuliangukia mikono ya rafiki moja tulikuwa kwa ile church mm -hmm. yeye alikuwa amepata kazi ametangulia amepata kazi hiyo embu mm -hmm. kwa shule fulani mm -hmm. so aka aka twita mm -hmm. alipotuita mimi nilikaa kwa ni mimi nilienda kwanza mm. mke nikamwacha kwa wiki moja mm. nikaenda nikakuta kwa kweli yako na kanyumba nikasingu mm. na ameoa mm. so nikashindwa nitaleta mke wangu na mna gani mm -hmm. lakini ikabidi nimlete mm -hmm. sasa huyo akajaribu akamtafutia kazi kwa ile shule alikuwa anafanya mm. ile kazi ilipatikana ni yaya kulelea mtoto mdogo wa mwalimu wa ile shule kwa hiyo ukaenda kukaa kwake mm. kama yaya kabisa wajua pengine mmoja anauliza yaya ni nini <laughs> wacha ni wape definition wale tunawaita house helps ama house managers mm. ile ambaye anawa mkaa pengine anafanya kazi ya kuosha vyombo nyumba anafanya zile kazi za pale na kisha mwisho wa mwezi anapata mshahara mm -hmm. so ukaenda kufanya ile kazi nikaenda kufanya hiyo kazi na wewe umeolewa kabisa sasa na wewe unafanya kazi ipi mimi nimepata kazi sasa ya ya kushimba mashimo uh -huh. kwa kampuni ya Kenya Power uh -huh. ile tunaita one day cash uh -huh. nimepata pale kazi yangu ilikuwa za tunaenda na team uh -huh. na ukisikia one day cash ile una sign card kila siku kwa siku pesa ngapi sasa unalipwa shilingi 273 273 273 eh ndio ilikuwa nalipwa kwa siku uh -huh. na ni kwa siku tano uh -huh. so unakuta ile ile pesa saa nyingine naweza chukua hata miezi tatu bila kulipwa lakini baadaye unalipwa. Sisi ni kampuni ni mbaya baadaye unalipwa. Wow. Na wewe wakati ulienda pale ni ukaanza kazi ya kuwa yaya ama msichana wa kazi kama vile wengi wao wanasema. Mm -hmm. e, ulikuwa na changa moto zipi? Kwa sababu lazima pale ulikuwa na changa mke, moto tafadhali. Mm -hmm. e. Hapo palikuwa na changa moto. Mm -hmm. ni kazi ambayo sikuwa natarajia kufanya. Mm -hmm. Wakati niliolewa. Mm -hmm na, na ningeambiwa siku moja utakuwa yaya singekubali kuolewa. Mm. Lakini wakati niliangalia maisha venye yako ilibidi nikimbie niende niajiriwe. Mm -hmm. Ikawa sasa hapo kuna challenges mingi. Nashukuru sana huyo mama juu alinipa kazi mm. kitu ya kwanza. Mm. Lakini hapo tu nikiendelea kufanya kukawa kuna changamoto mingi. 
mara una saa zingine unapika chakula mama anatoka shule amechoka mm-hmm. anakuja na stress zake anakuja kutoa na mimi mm-hmm. sasa ikawa saa zingine hata ninagombezwa na pika chakula na ambiwe chakula si tamu mm-hmm. siju umefanya sitaki hivyo pika hivi yani nikawa saa zingine ninakana ninalia mimi mwenyewe mm-hmm. naambia Mungu Mungu ni nini kweli lakini hapo kwa hapo ninajipa nguvu naambia Mungu anipe tu nguvu juu siku moja nitakaa kwangu vizuri. Mm. Na nikasoma somo hapo nikasema ile siku nitakuwa mama na nikuwe na pesa mm-hmm. sitawahi fanyia msichana madharau kwa kazi. Wow. Lakini mm. nashukuru Mungu. Jua alinipa neema hizo hizo changamoto zote nili face na nikamaliza. Mm. Na baada ya hapo nikakuwa mama. Wow. Amen. Eh, na unasikia mpendwa um, mtazamaji um, ya kwamba alipitia changamoto zile. Na pengine ukiwaangalia sasa hivi hawakai kama mahali ambapo walitoka. Lakini tukutie tu moyo chochote ambacho unapitia. Inawezekana mm-hmm. unapitia kama yale ambao walipitia, mm-hmm. moja wao kuwa yaya, mm-hmm. mwingine kufanya kazi ya kuchimba mashimo ama zaidi ya hayo. Mm-hmm. But our God is faithful. Be encouraged. Mm-hmm. Sasa kama yeye turudi tu kwa vile ambavyo mnaishi mshao wana lakini yeye ameenda kufanya ile kazi mm. na wewe unafanya siko hivyo mko mnaishi tofauti mm. sasa tumeishi mimi naishi Embu town uh-huh. yeye anaishi karibu na Siakago wale wanaelewa Siakago uh-huh. ni kitu 60 kilometers kutoka Embu town lakini alikuwa anaishi Katao ni kako karibu hapo katikati uh-huh. about 40 kilometers 40 kilometers, kilometers. kwa ni upande matatu wende umuone sasa uh-huh. ni lazima upande matatu uh-huh. na ukumbuke kwamba ile pesa sikupata siku anapata kila mwezi uh-huh. so sasa ingine unakuta Inabidi ni travel 40 km na mguu Fridays jioni after job ambao nimemwa tumemwa na gari saa na moja jioni kutoka hapo na jipanga na nimeshinda hiyo siku nikishimba mashimo na jipanga ku travel 40 km na mguu ndio nimuone angalau na hiyo labda saa nyingine hata wiki nyingine hatujaletwa na gari tumeenda safari za siku tatu 40 km is a very long distance ni masaa mangapi kutembea 40 km tuseme tukiwa hapa ni kama kutoka hapa kwenda Molo ni masaa mangapi kutembea? Huyu utaenda kama 4 hours. Walking for 4 hours. For 4 hours. He. That is called love and commitment. Remember this is my share and where we tell you real life stories just as they are. Anasema ya kwamba alikuwa anatembea karibu masaa 4. Hata sio karibu amesema actually masaa 4 kwenda kumwona mke wake ambaye anafanya kazi ya kuwa yaya. Mm-hmm. ama house hapo. Mm-hmm. Sasa ukifika pale, wewe mlikuwa mnaongeaje ama kusemezana aje kwa sababu uko kwa nyumba ya nyumba ya, ya wenyewe, unafanya pale kazi. Hebu tueleze. Tulikuwa nashukuru Mungu juu hapo nilikuwa nimepewa kazi ilikuwa ni mbali na bosi wangu mahali nyumba yao iko. Mm-hmm. Sasa akawa akija mm-hmm at least ni, 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 inabidi nikipika chakula kule ni mbebe chakula yake mm. ni ndeniweke kwa ulikuwa na mahali pa malazi nilikuwa na mahali kwa kulala ni kama kila siku staff staff house mm. uh-huh. juu nilikuwa eh, nilikuwa ninapewa nimepewa hiyo nyumba iwe yangu eh. ya kukaa mm. alafu nao bosi wangu wako kwa room yao mm. ikawa tuko karibu kama ya, ya iko too distant kidogo eh, na yako mm. kwa hiyo ukikuja kuongea kusemezana ilikuwa mahali pale Actually ile jamii nasema ya kwamba ilikuwa ime ili tu ili, ili turem uh-huh. ilielewa kwamba huu ni mtu na mume wake uh-huh. na ikawa wakati nakuja uh-huh. sasa anakuja kwa ile kasavant quota uh-huh. anakaa pale so tunakuwa na muda uh-huh. na wanapika chakula na letoa pale uh-huh. sengine so, ningekuja hata hawajui kama nimefika uh-huh. lakini walikuwa natuelewa uh-huh. sababu waliona tulikuwa tumewana juzi uh-huh. na tuko na changamoto uh-huh. sasa unatembea 4 km kwenda kum I mean 40 km kwenda kumuona Natembea 40 km kwenda kumuona na kurudi. Lab, na kurudi. Mm. Sasa narudi na, natembea Friday nafika huko kama saa saa sa, 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 sa usiku. Tunakaa, tunashinda hiyo Saturday pamoja. Kama kuna kuhudhuria kanisa karibu tungeenda hiyo kanisa ya shule. Hii ya shule mm. na kwa muda kidogo kuanzia saa saba sana hasa safari nyingine ya kurudi na mguu. Nakumbuka sina pesa labda saa nyingine nimekuja bila kitu ya kuletea hata mke. Sina hata hata sweet unaweza letea mke ya shilingi moja. Kwa sababu haujalipwa. Ndio hujalipwa. Na wewe haulizi kwa api sweet. <laughs> Singeuliza si jua alikuwa alikuwa mume mzuri jua alikuwa akifika ananielezea uh-huh. na niambia kuko hivi na hivi sijalipwa. Nimefanya kazi sina pesa kuja nimekuja na miguu inabidi tu nimuelewe mm. hata haingefika mahali kwa kuuliza kwa wapi sweet mm. juu sasa hiyo ushaelezewa hakuna pesa hautarudi kuuliza kwa wapi sweet ama ama ni nini umeniletea inabidi tu nyamaze na mwambie Mungu ni asante ndio amefika tayari 
wow mm -hmm. haya basi hivyo ndivyo ilivyo ndani ya maisha ya ndoa mpendo wa mtazamaji najua hata wewe uh, umeshangaa lakini wanasema ukistaajabu ya nani ya msa utayaona ya nani firauni <laughs> kabisa kabisa hivyo ndivyo ilivyo e, na tukueleze tu kidogo pengine hayo yamekushangaza lakini yale ambayo yalenda kupitia haujayasikia bado hayo tu yalikuwa ya msa ya firauni yalikuwa ya kushangaza ah tunaporejea baada ya muda sio mrefu sana tutakuwa tukibariki kidogo tunakuomba pendo mtazamaji usiondoke watatueleza how life was after that we are so glad that you tuned in and remember some of the pillars of a strong marriage are love respect mm -hmm. trust mm -hmm. commitment sharing mm -hmm. but sometimes it's very heartbreaking when you don't have anything to share mm -hmm. we'll be right back after the break watu sema kuna shida lakini yangu ilikuwa ni zaidi ya shida masumbufu kukataliwa na aibu kitu kibaya kama umeajiriwa kuwa yaya ama mfanyikazi wa nyumba na umeolewa ni kitu mbaya sana kwa maisha ya ndoa Whatsoever things are lovely, whatsoever things are pure, whatsoever things are of good report, that is what the word of God says, let us meditate on those things. But what do you do when life offers just the opposite of that? What will you do? Will you still hold on? What if it's your marriage? And instead of the love that you expected, the joy, you get lemon. Do you still make lemonade out of it? They are here together with us. This very lovely couple. Asante ni tena sana kwa kuendelea kukaa pamoja na sisi. Asante. Eh mnaendelea kutupa changamoto ambazo mlipitia. Tuwapatie wapindi watazamaji recap kidogo. Wanasema ya kwamba walipoana pale kanisani walikuwa nafanyia Mungu kazi, alikuwa katika praise and worship dada yetu na ndugu alikuwa anacheza keyboard lakini walipo Amini usiamo magumu sana ikabidi hata dada akaenda kufanya kazi ya kuwa yaya yani house help na ndugu yetu hapa ambaye mnamuona akingaanga hakuwa kinganga vile wakati yule alikuwa na chumba mashimo shilingi karibu mbili kwa mshahara wake wa kila siku na amesema alikuwa analipwa baada ya miezi mitatu wakati mwingine maisha magumu yale dada yes ai au ukishanga kwa sababu katika mm -hmm. wakati ulikuwa unaolewa ulikuwa na matarajio ya ndoa sasa mm -hmm. unaona pengine mambo hayajaenda vile ulitarajia hukuhisi mm -hmm. unajua ku, 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 kukata tu tamaa ene unajua kuna mtu pengine anajiuliza mm -hmm. how come you stayed on and you kept on keep, keeping on e, nashukuru Mungu juu nili juu kenye kilinipa nguvu mm -hmm. ni juu nilikuwa muombaji lakini mwanadamu ni mwanadamu <laughs> nyama na damu hizi hauko ukisikia ah mimi ni kama nili make mistake una sikuwa na sikuwa nilikuwa na, nasikia lakini si sana jua hata mimi kwetu nimepitia hiyo shida mm -hmm. nilikuwa najua shida mm -hmm. ni nini mm -hmm. so sikuwa na hiyo mafikiria mengi ya mm -hmm. kwamba ati siwezi fumilia mm -hmm. nilikuwa nina, ninajua shida huwa ina, inakuja na inaisha mm -hmm. so sikuwa na hiyo hiyo nene kufikiria sana mm -hmm. lakini ilikuwa inakuja inanusa lakini ilikuwa <laughs> eh, iliku inakuja tu lakini ninaambia Mungu ah, nina assume kabisa <laughs> eh mm. unaamini things will get better yeah. eh mm -hmm. na uko kishangaa my god tutawahi toka kwa hizi shida nilikuwa ninaambia nina, nina, nina Mungu mm. na, 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 na naomba nikiambia Mungu saa zingine hata inafika mahali nina fast mm -hmm ili niombe niambie mm. Mungu hii shida tutapitia mpaka lini mm. kama mimi ni mchanga that time nilikuwa mdogo mm -hmm. ninaambia Mungu Mungu hii maisha nikianza kuteseka hivi nikiwa mdogo na mm. nikifika nikuwe mkubwa ni, ni mkomavu uh, eh, ni ni, haya ni, nitaishi aje hii maisha eh. lakini naambia Mungu tu anipe neema tu ya kukaa juu Niki, nikisema niku, nikuacha mm -hmm. pengine naweza ndani niangukie mwana mtu mwingine ana pesa lakini hao iwe maisha yangu haina amani mm -hmm. sasa inabidi niambie Mungu anipe tu nguvu unajua anasema pesa ni maua kabisa eh, kwa hivyo wale ambao hawajaolewa usiseme eh hey, mimi nataka tu mtu aliye na pesa mm -hmm. omba Mungu akupe ubavu wako kabisa eh mm -hmm. hey. Sa. <laughs> Nikuulize tu. Eh wewe ulikuwa what vision did you have for your family? Ah mimi kila wakati nilikuwa naangalia watu ambao wamefaulu kwa maisha. Mm -hmm. 
anasema ya kwamba jamii yangu ikifika pale siku moja nitashukuru Mungu mm -hmm. lakini kwangu ilikuwa ni kama ndoto mm -hmm. ninaona ya kwamba kama ni kufaulu mm -hmm. itakuwa nimepiga msitu mm -hmm. Lakini ndikuwa naamini tu kwa sababu tunaambua tuamini mm -hmm. wale ambao ni wasomaji wa maandiko mm -hmm. tunaambua tuamini mm -hmm. so tulikuwa tunaweka imani mm -hmm. juu sana mm -hmm. na ninakuwa na, na imani ya kwamba siku moja nitakuwa na mke mzuri mm -hmm. atafaa vizuri mm -hmm. na nitakuwa na mtoto mm -hmm. na atasoma vizuri mm -hmm. so ndikuwa na maono mm -hmm. ya familia yangu wow remember the word of god says where there is no vision people perish mm -hmm. uh, and you know one of the most important things you can have in your life is a vision that where you are is not permanent mm -hmm. this too shall pass aya tumeshawaatia watazamaji nguvu kidogo aya mkaa kusanya pesa zenyu pamoja uh, kidogo nipatiane summary kwa sababu tuko tushaongea kidogo na ukasema ya kwamba mkatafuta nyumba mm -hmm. nyumba ile mlitafuta ilikuwa ya pesa ngapi Ah tumetafuta nyumba ya shilingi 700. 700. Karibu na ukiwa embu kuna mahali kunaitwa sewage. Mm -hmm. So tulikuwa karibu na sewage. Mm. So bei ya pale ilikuwa chini mm -hmm. lakini ndio tunge afford. Mm -hmm. Tumepata kanyumba ya 700. Mm -hmm. Ile chini unaweka foundation ya ya mawe mm -hmm. lakini unamalizia na mbao. Mm. So tuka tukaingia kale kanyumba. Mm. Tumenunua tu shopping kidogo ya sufuria mbili mm -hmm. na viti ya kukua, mm -hmm. kitanda kukua na tukanua kale kama mattress wa tunapelekanga watoto shule nao mm. wa kijoin oh, mattress ile kupeleka watoto shule ile ile wa kijoin form 1 mm. so tukaanza hiyo lakini tulishukuru Mungu wakati tulilalio kama mattress mm -hmm. tukifungua mlango moja mm -hmm. na kupika kwa sufuria moja wow so tulifurahia mm. lakini sasa ile nyumba ikafika mahali ikawa ndio pesa sikuji kwa mwezi mm -hmm. ikafika mahali ile nyumba tunashindwa na kulipa mm -hmm. actually kwa ile mahali tunaishi mm -hmm mali hiyo eh, CNG iko na mali tuko tunaishi mm -hmm. kulikuwa kuna mtaru mm -hmm. ambao ilikuwa ina, inapitia maji mm -hmm. na ile mtaru kuna maji mengine yanatoka huku kando mm -hmm. sasa inamwangia kwa ile mtaru mm -hmm. na ile ile, ile plot iko na hizi maji haikuwa inakuja mm -hmm. ilikuwa inakuja at least once per month mm -hmm. So, once per month once per month na singine hata ikuji mimi mm -hmm. nilikuwa nasikia maji ilikuwa na ni ile align ya tapu ni moja mm -hmm. kwa plot moja so hata kitambu uchote imeisha mm -hmm. so tulikuwa tunaenda kwa ile mtaro ile ambayo iko na maji ya siwe ile iko na maji ya siwe njambo imetoka sasa sisi mpaka wa leo zijelewa kama ni siwe tulikuwa tunakunywa ama ni maji ilikuwa ina, inatoka inaingia kwa nini sasa tunaitega tuna tunaletea mke wangu na by then sasa alikuwa na mimba angeshota maji na mchotea na mjazia kama ni mitungi tatu tulikuwa tumenunua kitambo niende kazi anabaki wow. naye oh my goodness <laughs> ulipata mtoto baada ya muda gani nyi kuhamia baada ya kuhamia katika ile nyumba ya 700 baada ya kuhamia ile nyumba ya 700 tu atuku tulika around mwaka mmoja ikielekea mm. e, hapo ndipo nilipata mimba mm nikawa sasa nimepata mimba tuna changamoto hatujakuwa stable vizuri sasa tukafika mahali mpaka tukaulizana na mume wangu hii itakuwa aje hatuna pesa mimba ndiyo hii imekuja hatujasimama vizuri mtoto tutalea namna gani lakini nashukuru Mungu juu Mungu alitutia alitupea nguvu na aka akatusaidia yani tukawa tumesimama na na neno la Mungu na neema haya mm. nikuulize basi wakati wake kujifungua ilikuwaje sasa nakumbuka siku moja hiyo siku sitaisa walikuwa tumetoka mikutano ya nje mm -hmm. kuteremka tu stair ya kurusendi ile stair tunapandanga oh, alikuwa naimba kwa dais mm -hmm. alikuwa naimba uh -huh. ile tunapandanga nayo kwa dais uh -huh. from the pulpit sasa uh -huh. outside evangelism uh -huh. sasa anateremka sasa anateremka uh -huh. akasikia kitu imemkata uh -huh. akuteremka kuteremka chini akashikiliwa uh -huh kushikiliwa uh -huh. kutoka hapa ni mpaka wasi uh -huh. kujifungua mtoto ulikuwa ushafanya shopping sasa pale hakuna kitu nimefanya hata ile kikombe ya plastic hata karai hakuna kitu tumenunua mpaka 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 toilet papers hakuna kitu nilikuwa nimenunua so wakapelekwa na wamama nashukuru Mungu kwa sababu ya mama wamama wanapendana sana wakampeleka mimi sikuwa na maono kwa sababu hawa ni watu wandogo wachanga hawajui mimba ni nini kwa mama wala alikuwa na uzoefu akampeleka hospitali. Mimi kitambo nimfuate hata nafungiwa hospitali mazaa naambua hii mazaa huwezi ona mgonjwa. Siku muona tena asubuhi yake nikaamkia. Siku muona tena nilichelewa. Lakini sasa usiku siku wake saa sita hivi after kwa sababu alipelekwa na akazaa after two days. Ndio mm. napigua simu nikaambua mke wako amejifungua. Naambia daktari, daktari 
Nataka ni mkujie saa hii. Sabu sasa na, kwa katiu kitanda ilikuwe na lipo. Naona bilu inaendea na kwa kimulaiti. Mm. Na hakuna pesa. Na kitanda ya kama niambia apana. Uwezi kumukujia saa hii. Mbaka amalisa 24 hours. Mm -hmm. Sasa tumepata mtoto wa, wa msichana. Mm -hmm. Na tukamuita Grace. Grace tuka ambia mbona Grace. Tukamuita Grace kwa sababu. Mm -hmm. Tuli, tuliona tu ni kwa neema ya mungu. Mm -hmm. Na sijini kwa manini mungu wamemuleta tukua kwa tika hii shida. Mm -hmm. Na tukakumbuka kitu moja mungu wakaniambia kitu moja ya kwamba mtoto anapo kuja, mm -hmm. ukuja na saani yake. Mm -hmm. Na anapo kula, wazazi wake watakulia pale. Mm -hmm. So nikasikia shinda zangu simeaza kupungua. Mm -hmm. Zabu kama mungu atalisha grace, mm -hmm. atalisha mama yake na atalisha baba yake. Wow. So tuka maisha ikaanza pale kupata mwelekeo mpya. Oh my goodness. Na tukahama kwa kale kanyumba ya 107, uh -huh. tukaenda kanyumba sasa ambao angalau iko na maji. Kumbuka pale hakuna maji mmepata mm. mtoto mm. na hakuna maji hata ya kuosha ule mtoto. Mm. Ya kumfulia pia zile napkins hakuna. Mm. Tukaona waje tuhamie kanyumba hata kama maji ni ya watu wote mm. lakini nakuja kila siku. Tukahamia kwa ile kanyumba ya 1400 wow. kwa imani. Mm. Ile tumeshindwa na kulipa. Tumesamewa mm. mezi tatu. Mm. Tukahama ya 1400 kwa imani. Mm -hmm. Wow. Uh, they say that when Grace came, it was a birth, and not just, it was not just the birth of a child, mm -hmm. but of a new era, and their lives started turning around and taking on a new direction. Maisha inyo ya kanza kubadilika na ya kapata mwele kio mpia. Kwa hivyo pia neema ikazaliwa nyumbani mweni. Kapsa. Mm. Mm -hmm. so, Uliku unafanya ile kazi, uliku unafanya, sasa mabadiliko yapi ya lifanyika katika kazi yako? Sasa wakati ngrizi ya mezaliwa, mm. milango ya meanza kufunguka. Mm -hmm. Kwanza ka, after tuwe mezaliwa kidogo, mm -hmm. ile kibarua ikakatika. Mm. Nikakaa, tukakaa kwa nyumba karibu mezi sita. Mm. Tukua tunangangana. Mm. Na hile tumejoe ni kanisa ingine ambao sasa ya wale wa mama mwa liurumia mke wangu. Mm. Tukawa pala sasa wana, wana msupport. Mm. Wa mama wanapendana sana. Mm. Wali mfanya shopping ya manguo. Mm. Mbaka kwa mezi sita mimi hakuna kitu ni wow. Na hata nigeambua ni nunue. Mm -hmm. uh, singe nunua chochote. Mm. Lakini wali mfanyia, wali muremu, wakamulia kila kitu. Hiyo mm. wakati munda ambao kibaro yangu mekatika. Mm. Lakini kwa katika ile hali ambao hatuna kitu ya kukula. Mm. Uh, kukatokea contract. Mm -hmm. Mama moja akapewa contract, mm -hmm. akaulizia, mm -hmm. sijua lipua njina, njina yangu na nani, mm -hmm. na namba yangu, mm -hmm. akakuja haki nitafuta, mm -hmm. haki nipigia simu. Na tukakuja, tukapatana, tukakubaliana kazi, mm -hmm. na nikaanza kazi. Wow. Mm -hmm. Na sasa hapo ndiyo maisha lenza kubadilika? Kutoka pale sasa mushara ya kuanza kupata, mm -hmm. nikapata elfu kuminaine kwa wiki moja, elfu kuminanane kwa wiki moja. Uh -huh. Na kumbuka vizuri nikipatia mke wangu, nikamuambia hii, uh -huh. endo upeleke ubank, uh -huh. mke wangu anakataa. Uh -huh. Akakaa nao pale, angojeo na kama kuna mtu angalao, atakujia hii pesa, labda nimeiba ya mtu. Uh, Ulishanga? Kambisa. Mm -hmm. Mbona? <laughs> Jua tujua ipata iso pesa kutoka tuwa wana. Uh -huh. Ilikuwa ni miujiza. Uh -huh. Mm -hmm. Kwa hivyo uli, uliona ni jambu kukusa? Nilishindwa umumu wangu wa metu iso pesa wapi ni kasemacha kwanza ni zikai kwa nyumba. Uh -huh. Sita zipeleka kwanza. Uh -huh. mm -hmm. Isiwe ya mekua mbukura mbukura. Kapsa, kapsa. Mm -hmm. uh -huh. <laughs> Na nikaomba mungu. Mm -hmm. Wakati miaka mbili liisha, mm -hmm. zika contract ika expire. Mm -hmm zika flotua mara ingine ya pili. Mm. Nilipo weka hile kambuni mzee mimi na yeye haikurudi. Mm. Lakini ingine tutukua tumerejisa mimi na mke wangu ikachukuliwa. Wow. Nafikiri mungu alikuwa nataka tutoke atua kuenda hile ingine. Mm. Mm. Ulifurahia mambo yale ama ulionaje? Mm. Ay, nilifurahia sana. Mm. Juu, siku amini ama ni sisi tumeapply kampuni ya lafu ikapita. Mm. Siku utarajia kitu kama hiyo. Nilikuwa mm. najua tutu taishi maisha tu ya mumu wangu kuajiriwa, mm. kungangana. Mm. Lakini na shukuru mungu jua kati ilipita. Nili, hata third time hili aende a, a apply niliomba sana. Mm. Nikambia mungu mungu weu natujua viema mm. na uniwe unajua maisha yetu itakuwaji hapo mbeleni. Mm. Sasa nikaomba mungu at least mungu akatusaidia. Mm -hmm. Kampuni ikapita na tuka shukuru mm. sana. Mm -hmm. Kwa sasa mkanda sasa maisha upia. Sasa nyinyi sasa sio wale watu wa kuajiriwa wewe ati unachimba mashimo mm -hmm. yaya. Sasa mm -hmm. nyinyi ni directors. Kabisa. Of the company. <laughs> sure. Wow. Sasa wakati tumenunua kagari na kumbuka siku moja tulipo inunua hivi. Mm -hmm. Nilikimbia nikachapa bonnet hivi. Mm -hmm. Nione kama ni gari mm -hmm. ama si gari. Uh -huh. Nikajaribu kujichuna nione kama ni mimi. <laughs> nikaona si. Mimi. Nilinua actually nikiwa sina hata license. Uh -huh. Lakini mimi nikuwa najua kuendesha gari. Uh -huh. So nikaingia kwa ile gari. Na nikaendesha. Nikasimamisha maali fulani. Nikagonga hiyo gari. Nikaona na kweli. Nikaangalia zile document za angry men. Nikaona ziko na njina yangu. Uh -huh. Nikasema gari ni yangu. Haya basi mtupe parting shot kidogo. 
eh, tafadhali uh, kuna mama anakusikiliza mm -hmm. kuna mzee anakusikiliza kuna kijana anakusikiliza mm -hmm. na anasema kweli maisha yangu yanaweza yakabadilika mm -hmm. tuanze na mzee mimi kila naweza uh, ambia watu ambao wako tayari kuoa mm -hmm. ni kwamba shinda zinakuja na zinapita mm -hmm. na mtu asikatae kuoa kwa sababu ya shida. Mm. Watu kuja wadhali msumbuke mkiwa wachanga mm -hmm. kwa sababu hizo mkiwa na nguvu mtaovakamu zile shinda kwa uraizi mm -hmm. na maisha itakuwa ni furaha. Kingine mm -hmm. wale ambao wako kwa ndoa wanasema hatuwezi pata mtoto saa hii kwa sababu hatuna kitu ya kulisha. Mm -hmm. Naweza waambia sahani ya mtoto kuja kutoka mbinguni mm -hmm. na Mungu mwenyewe ndiye wachilia sahani ya mtoto na anapokula wazazi wake wanakula. Asante sana. Mm. Haya basi uh, tuongee na madam ambaye najua yuko pale yuko gangari la, uh, tayari kunena na kina dada. Mm -hmm. Angalia katika ile kamera. Asante. Nashukuru kwa ayo, ayo yote ambayo tumeongea. Nina kenye naweza ambia dada zangu ama wamama ambao wameolewa ama wasichana wanapanga kuja kuolewa cha kuambia ni ya kwamba ukipata mwanini mume kama Mungu amekupa mume simama na, na mume wako hata kama amepitia nini hata kama ana shida gani hata kama ana pesa wala nini simama na, na umuelewe juu kwa kila ndoa ambao ni, ni maelewano mm. bila kuelewana hatutatoboa mm. so isipokuwa mimi nilitoka na nikasema mume wangu sita sita simama na mume wangu juana kitu singefika mahali nimefika mm. lakini nashukuru Mungu juu saa hii nimefika hapo juu ya kufumilia na ku, kuelewa mume wangu. So dada ama ama mama ambao umeolewa, nimefika mahali ume, umepitia challenges mbele kubwa kuliko zangu. Ningekwambia kuna matumaini. Wow. Ukishaamini na ukisha tumaini Mungu na kupiga magoti yako mbele za Mungu, Mungu atakutetea. Anasema Mungu atakutetea. Kumbuka kama vile Biblia inasema ya kwamba Job said that my redeemer liveth mm. and this far the lord has brought us indeed he is a beneza till next time mm. we love you god bless you amen thank you, thank you. love is a beautiful thing how we love you to the end of the world for better for worse till death do us part oh, oh. love 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 oh. Maisha ya ndoa